Kaixo! Normala iruditzen altzai zuen ni hemen euskaraz lasai asko entzutea? Ados, hogeita bat garri mendean segitzen dugula egiaztatu nahi nuen. Gaur egun normala iruditzen zaigu bideo hau euskaraz entzutea, baina... Beste garai batzuetan, bideo hau ekintza klandestino eta debekatua izango litzateke. Koldo Mitxelen akzioen bezala, Euskararen misteriorik handiena ez da bere jatorria, bere iraupena baizik. Guri izkuntzak historian zehar mota guztietako jazarpenak eta debekuak jasan ditu. Mota guztietakoak, eta horietan barrena egingo dugu gaurkoan bidaia. Ezinbestekoa da iztunek jazarpenaren forma gezagutzea alako neurriek izkuntza areago gutxitu ez dezaten, ondo informatuta egon behar dugu, eta horretarako hainbat galdera ere erantzungo ditugu. Zergatik diogu Euskara izkuntza gutxitua dela, nor saiatu da gutxitzen, nola, eta zergatik. Has gaite zen Nafarroako erresumaren garaietatik. Herriaren gehiengoa Euskalduna zen, elebakarra, etzuen besterik hitz egiten. Boterean zeudenek latina eta erromantzea erabiltzen zituzten haien artean eta horiek ziren prestigioa zuten izkuntzak. Hala ere, Euskara etzen debekatuta egon. Hori, gaztelaren konkistak aldatu zuen mila bosteun eta hogeita bederatzitik aurrera. Konkista erabatekoaren ostean, boteredunek erdalduntze prozesua hasi zuten eta Euskara estigmatizatu zuten. Estigmatizatu, lotxa garritzat edo irein garritzat jo zuten Euskara. Zergatik, Noam Chomsky izkuntzalari eta filosofoak zioen bezala, izkuntza kontuak botere kontuak dira. Eta zer egiten du komunitate batek boterera hiltzen denean? Bere ikuskera, bere kontakizuna eta noski, bere izkuntza propioa bestei imposatu. Gara jartan, Europan zehar izkuntza nazionalak lantzen ari ziren bitartean, Euskarari garatzeko eta aurrera egiteko aukera lapurtu zioten. Non egongo litzateke Euskara hori gertatu izan ez balitz? Ezin dugu jakin, baina susmatu bai. Amasi garri mendean asitako erdalduntzea indartuz joan zen urteek aurrera eginala. Frantziako nazio bat izkuntza bat aldarria kalde batetik eta Espainiako administrazioaren jardun zentralistak bestetik Euskara ahultzea lortu zuten pixkanaka. Nola egin zuten baina? Eskoletan Euskararen erabilera debekatu zadibidez. Jende askok frankismo garaian bakarri gertatu zela uste du, baina okerta biltza, aurretik ere debekatu izan da Euskaraz hitzegitea. Mota guztietako zigorrak jasaten zituzten ikasle euskaldunek euren euren azuten izkuntza erabiltzeagatik. Tartean, eraztunaren zigorra. Ikaslek eraztun salatari bat pasatzen zioten elkarri euskaraz hitz egiten bazuten eta elkarren salatari bihurtzen ziren ala. Egunaren amaieran eraztuna zeukana, atxeden aldiri gabe geratzen zen, irakaslearen isekak jasotzen zituen eta hori gutxi balitz zigor fisikoak ere bai. Horrela ikaslek gaztelania barneratzea lortu nahi zuten irakasleek eta euskara baztertu beharreko izkuntza zela pentsarazi. Antzera egin zen ipar euskal herrian ere frantxesa inposatzeko. Era berean, jendearen izana kolokan jartzeko tresna izan zen haien izenak ezbaian jartzea. Frantzian, pertsonen izenak erregulatzen zituen legea ezarri zen mila sortziron eta iruan. Legearen arabera, erregistroko funtzionarioaren esku zegoen izen baton hartu edo ukatzea. Egoera hori aldatu egin da gerora, mila bederatzireun eta irurogeita seian, Euskal eta Bretoi izenak barne hartzen zituen zerrenda bat onartu zuten. Eta mila bederatzireun eta larogeita mairuaz geroztik, gurasuek askatasuna duten nahi duten izena jartzeko grafiarekin gora berak izan diren arren. Espainian ere izen propioen aurka egin zuten. Mila sortziron eta irurogeita maika garren urtean, Espainiako erregistro zibilaren legea abiatu zen. Lege hark Euskal izenak debekatu zituen, eta Euskal jatorriko abizanak ere gaztelaniaren ortografia ziratzi behar zirela txedatu zuen. Gerora, Sabin Aranak eta Luis Elizaldek izen degi eusko tarra sortu zuten, baina izen berri horiek ere Eliza Katolikoaren debekua jaso zuten bere ala. Bai, Elizak ere bazuen nahi zuena debekatzeko boterea. Bigarren Errepublikaren garaian, lehenengo ikastolek Euskara zirakasteari ekin zioten ego Euskal Herrian. Baina ez zuten askorik iraun. Izan ere, hogeita maseiko gerraren ondoren, garaile izan zen frankismoak Euskara eta Euskal kultura jazarri zituen. Frankismoa izan zen hain zuzen ere, Euskararen biziraupenerako garairik gogorrena. Asiera asiratik ekin zioten Euskararen jazarpenari, eta debekuen eundak atestigantza aurkiditzak egu garaiartan. 
mila bederatzirun eta hogeita maseian bertan, lizarran kargu militar batek agur esatea ere debekatu zuen. Erregistro guztietatik euskara ezabatzeko neurriak hartu zituzten, eta errotuluetatik, aldizkarietatik, hilerrietatik, edo ta telefono aurkibideetatik, K, T, Isha, B eta bestelako euskarazko grafiak desagerara zizituzten. Izkerari txikienak ere simbolo handi bihurtu ziren. Mila bederatzireun eta berrogeian, filmak gaztelania etzen edo zein izkuntzatan egitea debekatu zen. Adieraz garri da, mila bederatzinon eta irurogeita bostean, loiolako irratiarekin gertatu zena. Irratia iztea egindu zuten, programa gilegi zituelako euskaraz. Horrek esan nahi du, baimena zegoela programa gutxi batzuk euskaraz egiteko ez da? Bai, irrati difusioko zuzendari nagusia konartu egin zuen euskara baliatzea gai atemporalei buruz eta soilik alako gaiei buruz hitz egiteko baldin bazen. Aktualitateak eta iragarkiek beti gaztelaniaz izan behar zuten. Mezua argia zen, euskara iraganeko kontua zen. Orain, jazarpenak ere iraganeko kontua diru diezta, ba, ez pentsa. Gaur egun Euskal Herriko leku askotan ezin da Euskara zikasi ezkuntza publikoan. Ipar Euskal Herrian eta Trebinun ezin ezkoa da osorik Euskalduna den ezkuntza publikoa jasotzea. Eta Nafarroan ez dago bermerik ere muez Euskaldunean D edo eta B ereduetan ikasteko. Nafarroan, Euskararen ezagutza nola baitz zigortu nahi izan duten saiakerak egon dira. 2003-an, Euskalistunek Euskara naita ezkoa zen lanpostu publikoen deialdietan soilik parte hartu zezaketela arautu zuen gobernuak. Baina Nafarroak hauzitegi nagusiak bertan bera utzi zuen araua. Hala ere, badira mugak oraindik. Badira adibidez, atzerriko hainbat izkuntzagatik bai, baina Euskararen ezagutzagatik punturik ematen ez duten deialdi publikoak. Espainiako diputatuen kongresuan ere debekatuta egon zen Euskara zitzegitea orain dela gutxi arte. Noiz uste duzue altxatu zela debekura? Ba, 2008-ko irailean. Eren egun, iaia. Ikusi duzuenez, biztan da debeku asko ezarri zezkiola Euskarari eta Euskaldunoi. Baina hori bezainekia da, garai guztietako euskaltzaleak debekuei aurre egiteko antolatu izan direla albezala izkuntzak bizi-bizirik jarraidezan. Zuek ere, segi bizi-bizi. Aio! Aio!